நாம் ஆண்டு வரை சொல்வோம் கடவுள் ஆவியா இருக்கிறார் அவரை தொழுது கொள்ளுகிறவர்கள் ஆவியோடும் உண்மையோடும் அவரை தொழுது கொள்ள வேண்டும் இது கற்சர் ஒன்று பண்ணின நாள் இதிலே கழி குருந்து மகிழ கடவோம் நாம் ஜபம் செய்வோம் நாங்கள் <laughs> இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து நாங்களுமே ஆராதிக்கிற போது தூய் ஆவியானவரங்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொள்ள வேண்டுமாக வைக்கிறோம் இந்த வழிபாட்டுகளும் ஏற்படும் எல்லா துதையும் சொத்திர மக்களை செலுத்துகிறோம் அருமை இரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இதை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமன் ஆண்டருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாகவும் ஓய்வு நாள் ஆராதனைக்கு ஆரம்பமாகவும் நாம் அனைவரும் இணைந்து கிறிஸ்து சபை பாமாலை பதினான்கு பாடுவோம் பதினான்காம் பாமாலை சங்கீதம் தொன்னூற்று ஒன்று ரெஸ்பான்சிவ் ரீடிங் சாம்ஸ் நைன்டி ஒன் தொன்னூற்று ஓராம் சங்கீதம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிலையில் தங்குவான் நான் கத்தரை நோக்கி நீர் என் அடைக்கலம் என் கோட்டை என் தேவன் 
நான் நம்பி இருக்கிறவர் என்று சொல்வேன் அவர் உன்னை வேடனுடைய கண்ணிக்கும் பாழாக்கும் கொள்ளை நோக்கும் தப்புவிப்பார் அவர் தனது சிறகளால் உன்னை மூடுவார் அவர் சிற்றிலும் கீழே நடைக்கலாம் பொதுவாய் அவருடைய சத்தியம் உனக்கு பரிசையும் கேடகமாகும் இரவில் உண்டாகும் பயங்கரத்துக்கும் பகலில் பறக்கும் அம்புக்கும் நடமாடும் கொள்ளை நோக்கும் தியானத்தில் வாழாக்கும் சங்காரத்துக்கும் பயப்படாதிருப்பாய் உன் பக்கத்தில் ஆயிரம் பேரும் உன் வலதுபுறத்தில் பதினாயிரம் பேர் விழுந்தாலும் அது உன்னை அணுகாது கண்டால் மாத்திரம் நீ எதை பார்த்து உன் நாட்களுக்கு ஒரு மரணை காண்பாய் எனக்கு அடைக்கலமாயிருக்கிற உன்னதமான கத்தரை உனக்கு தாவரமாக கொண்டாய் எல்லாம் உனக்கு நேரிடாது வாதையும் கூடாத தேவைகள் உன் வழிகளில் எல்லாம் உன்னை காக்கும்படி உனக்காக தம்முடைய தூதர்களுக்கு கற்றளையிடுவார் கண்டிப்பாக அவர்கள் உன்னை தங்கள் கைகளில் ஏந்தி கொண்டு போவார்கள் சிங்கத்தின் மேலும் விரியின் பாம்பின் மேலும் நீ நடந்து பால சிங்கத்தையும் வலு சிற்பத்தையும் மிதித்து போடுவாய் வாந்தியாயிருக்கிறபடியால் அவனை உழுவிப்பேன் என் நாமத்தை அவன் அறிந்திருக்கிறபடியால் அவனை உயர்ந்த அடைக்கலத்திலே வைப்பேன் அவன் என்னை நோக்கி கூப்பிடுவான் நான் அவனுக்கு மறுபத்தொழி செய்வேன் ஆபத்தில் நானே அவனோடு இருந்து அவனை தப்புவித்து அவனை கனப்படுத்துவேன் எதிர்த்தியாக்கி நிகழ்ச்சிப்பை அவனுக்கு காண்பிப்பேன் குமாரனுக்கும் பரிசுத்த நம்முடைய விசுவாசத்தை நாம் அனைவருமாக இணைந்து அப்போஸ்தல விசுவாச பிரமாணத்தோடு சேர்ந்த அறிக்கை செய்வோம் வானத்தையும் பூமியையும் படைத்த சர்வல்லமலை பிதாவாகிய தேவனை சுவாசிக்கிறேன் அவருடைய வேக்கு மரனாகிய நம்முடைய நாதர் ஏசு கிருஷ்ணனை சுவாசிக்கிறேன் அவர் பரிசு தாவினாலே கன்னிமேரர் தூக்கத்து பிறந்தார் வந்து பிளாத்தின் காலத்தில் பாடுபட்டு சிலுவனரையுண்டு மறித்து அடக்கம் பண்ணப்பட்டு பாதாளத்தில் இறங்கினார் மூன்றாம் நாள் மறித்தோடத்தில் நெருங்கினார் பரமடுத்து கேறி சர்வல்லமலை பிதாவாகிய தேனு அவர் சுற்றிருக்கிறார் அவரிடத்திலிருந்து உயிரிழரி மறுத்தரையும் நியாயந்திருக்க வருவார் பர்சு தாவியும் சுவாசிக்கிறேன் பொதுவாயின புருஷ சபையும் பர்சாவனுடைய ஐக்கியமும் பாவ மன்னிப்பும் சரீர வீட்டிலும் நித்தி ஆமன் நாம் முழங்காலில் இருந்தவாறே கத்தருடைய ஜபத்தை சேர்ந்து செல்லுவோம் பரமண்டலங்களில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே நாமும் சுத்தப்படுவதாக ராஜ்யம் வருவதாக நம்முடைய சுத்த பரமணத்திலே செய்யப்படுவது போல பூமியிலே செய்யப்படுவதாக அந்த நல்ல பிரச்சனைகள் தாரம் எங்களுக்கு விரதமாய் தச்சர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்கள் எங்களுக்கு மன்னியும் எங்களை சோதனைகள் பரிவேசிக்க பண்ணாமல் தீமினுங்க ரட்சித்துக் கொள்ளும் ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்னென்னைக்கு முடியவர்களே ஆமன் அமருங்கள் வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை பாடம் தூய லூக்காவின் நற்செய்தி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் முதல் முப்பத்தி ஐந்தாம் வசனங்கள் முடிய செயின்ட் லூக் சாப்டர் டுவெண்ட்டி ஃபோர் வேர்சஸ் ஃப்ரம் தேர்ட்டீன் டு தேர்ட்டி ஃபைவ் தூய லூக்கா இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதிமூன்றாம் வசனம் முதல் அன்றைய தினமே அவர்களில் இரண்டு பேர் எருசலேமுக்கு ஏழு அல்லது எட்டு மைல் தூரமான எம்மாவு என்னும் கிராமத்துக்கு போனார்கள் போகையில் இந்த வர்த்தமானங்கள் யாவையும் குறித்து அவர்கள் ஒருவரோடு ஒருவர் பேசி கொண்டார்கள் இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் ஏசுதாமே சேர்ந்து 
அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் ஆனாலும் அவரை அறியாதபடிக்கு அவருடைய கண்கள் மறைக்கப்பட்டிருந்தது அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் துக்கம் உள்ளவர்களாய் வழி நடந்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்னவென்று கேட்டார் அவர்களில் ஒருவனாகிய கிளையோப்பா என்பவன் பிரதியுத்திரமாக என் ஆட்களில் எருசிலேமிலே நடந்தவைகளை அறியாதபடிக்கு நீர் அந்நியராயிருக்கிறீரோ என்றார் அவர் எவைகள் என்றார் அதற்கு அவர்கள் நசரேனாகிய இயேசுவை குறித்தவைகளே அவர் தேவனுக்கு முன்பாகவும் ஜனங்கள் எல்லாருக்கு முன்பாகவும் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமையுள்ள தீர்க்கதரிசியாயிருந்தார் நம்முடைய பிரதான ஆசாரியரும் அதிகாரிகளும் அவரை மரண ஆக்கினைக்குட்படுத்தி சிலுவையில் அறைந்தார்கள் அவரோ அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிப்பவர் என்று நாங்கள் நம்பியிருந்தோம் இவைகள் சம்பவித்து இன்று மூன்று நாளாகிறது ஆனாலும் எங்கள் கூட்டத்தை சேர்ந்த சில ஸ்திரீகள் அதிகாலமே கல்லறை இடத்திற்கு போய் அவருடைய சரீரத்தை காணாமல் திரும்பி வந்து அவர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று சொன்ன தேவதூதரை தரிசித்தோம் என்று சொல்லி எங்களை பிரமிக்க பண்ணினார்கள் அப்பொழுது எங்களிலே சிலர் கல்லறை இடத்திற்கு போய் ஸ்ரீகள் சொன்னபடியே கண்டார்கள் அவரையோ காணவில்லை என்றார்கள் அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி தீர்க்கதரிசிகள் சொன்ன யாவையும் விசுவாசிக்கிறதற்கு புத்தி இல்லாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களே கிறிஸ்து விதமாய் பாடுபடவும் தமது மகிமையில் பிரவேசிக்கவும் மோசே முதலிய சகல தீர்க்கதரிசிகளும் எழுதின வேத வாக்கியங்கள் எல்லாவற்றிலும் தம்மை குறித்து சொல்லியவைகளை அவர்களுக்கு விவரித்து காண்பித்தார் அத்தருணத்தில் தாங்கள் போகிற கிராமத்துக்கு சமீபமானார்கள் அப்பொழுது அவர் அப்புறம் போகிறவர் போல காண்பித்தார் அவர்கள் அவரை நோக்கி நீர் எங்களுடனே தங்கியிரும் சாயங்காலமாயிற்று பொழுதும் போயிற்று என்று அவரை வருந்தி கேட்டுக்கொண்டார்கள் அப்பொழுது அவர் அவருடனே தங்கும்படி உள்ளே போனார் அவர்களோடு அவர் பந்தி இருக்கையில் அவர் அப்பத்து எடுத்து ஆசீர்வதித்து அதை பிட்டு அவர்களுக்கு கொடுத்தார் அப்பொழுது அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டு அவர் அறிந்தார்கள் உடனே அவர் அவர்களுக்கு மறைந்து போனார் அப்பொழுது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியில அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளக்கி காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லி கொண்டு அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசிலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினொருவரும் அவர்களோடு இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு கர்த்தர்மையாகவே உயிர்த்தெழுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவர் அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள் என்பது வாசிக்க வேண்டிய திருமறை பாடம் வாசித்தாயிற்று நாம் ஜபம் செய்வோம் கிருவை நிறைந்த எங்கள் அல்லாண்டவரே இந்த மகிழ்ச்சியான கர்த்தனுடைய நாளின் காலை வேலைக்காக நாங்கள் திருச்சபையாக மீண்டும் நன்றி சொல்லுகிறோம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்திலே நாங்கள் திருச்சபையாக எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து வந்துமை ஆராதிக்கும்படியான ஒரு வாய்ப்பை இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக எங்களுக்கு தந்திருக்கிறேன் அதற்காக நாங்கள் மீண்டுமாக நமக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இம்மட்டுமாக எங்கள் ஒவ்வொருடைய வாழ்க்கையில் நீர் பாராட்டி வருகிற உங்களுடைய நன்மைகளுக்காக உங்களுடைய இறக்கங்களுக்காக உங்களுடைய அனுகூலமான காரியங்களுக்காக உமை நன்றியோடு துதிக்கிறோம் உமை சோத்திரிக்கிறோம் நன்றியுள்ள இறுதியத்தோடு உங்களுடைய சமூகத்துக்கு இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்தில் திருச்சபையாக வந்திருக்கிற நாங்கள் எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்கிறோம் நீர் எங்களை ஆராய்ந்து பார்க்க வேண்டுமாக உமை அழைக்கிறோம் உமை வேதனைப்படுத்துகிற காரியங்கள் உமை விசனப்படுத்துகிற காரியங்கள் எங்களுடைய ஜீவியத்திலே உண்டு என்று நீர் உணர்த்திவிருந்தால் அவைகளை விட்டு விலகத்தக்கதான சிந்தையை நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் 
சந்திரல வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது உகிவிக்கிறோம் எங்களுடைய தவறுகளை உணர்ந்து கொள்ளுகிற உணர்வுள்ள இருதயங்களை நீரங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு தர வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது உகிவிக்கிறோம் உங்களுடைய சமூகத்திலே மன தாழ்மையோடு நாங்கள் அமர்ந்திருக்க எங்களுடைய குறைகளை குற்றங்களை நாங்கள் அறிக்கை செய்ய உங்களுடைய நிறைவான இறக்கத்தின் பெற்றவர்களாக நாங்கள் ஜீவிக்க நீரங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது உக்கிவிக்கிறோம் அருமையான இந்த பாண்டு மெத்தடிஸ்ட் தமிழ் திருச்சபைக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த திருச்சபையில் அங்க வகித்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற அனைத்து அங்கத்தினர் குடும்பங்களுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் தனித்தனியாக பேர் பேராக ஆண்டு வரை உடைய பிரசுத்த சமூகத்திலே நினைவு கூறுகிறோம் சிறியோர் முதல் பெரியோர் வரை தேவரீர் ஒவ்வொருவரை தயவாக கண்ணோக்கி பார்த்து உங்களுடைய ஆசீர்வதிக்கிற கரங்களை நீட்டி நீர் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது உக்கிவிக்கிறோம் இப்போது மாண்டு வரை எங்களுடைய திருச்சபையிலே சுகவீனமாக இருக்கிறவர்கள் நிலைவீனமாக இருக்கிறவர்கள் வயோதிகர்கள் பணி பிரிமித்தமாக பணி நிமித்தமாக வெளி மாநிலங்களில வெளி இடங்களிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் அனைவருக்காக நாங்கள் மீது உக்கிவிக்கிறோம் கர்த்துடைய பிரசன்னம் இந்த ஓய்வு நாளின் கால நேரத்தில் ஒவ்வொருவருக்கு சமீபமாக இருந்து சுகவினங்களிலே உங்களுடைய அற்புத சுகத்தை பெறத்தக்கதாக விளைவினங்களிலே உங்களுடைய கருவியை கொண்டு பலப்படத்தக்கதாக ஆண்டு வரை நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் உதவி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது உக்கிவிக்கிறோம் ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையின் பிரச்சனைகளுக்கு பாடுகளுக்கும் நீர் பதிலாக பரிகாரியாகிய கத்தராக இருந்து ஏசு கிறிஸ்துவுக்குள்ளாக சுமூகமான தீர்வுகளை தங்கள் சரீரங்களிலே தங்கள் ஆத்மாக்களிலே ஒவ்வொருவரும் அடைந்து கொள்ளத்தக்கதான் நிற்கிறது செய்யும் வெளி மாநிலங்களிலே வெளி இடங்களிலே வசித்துக் கொண்டிருக்கிற திருச்சபை ரங்கத்தினர்கள் அனைவருக்காக ஆண்டு வரை நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி ஜெபிக்கிறோம் குறிப்பாக இந்த கொரோனா நோய் தொற்று காலத்தில் இல்லங்களை விட்டு குடும்பங்களை விட்டு பிற இடங்களில் இருக்கிற தம்முடைய பிள்ளைகள் அனைவரையும் ஆண்டு வரை உங்களுடைய கிருமியின் கரங்களுக்குள்ளாக உங்களுடைய பாதுகாக்கிற கரங்களுக்குள்ளாக நீர் ஒவ்வொருவரையும் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது ஜெபிக்கிறோம் அந்தந்த இடங்களிலே நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் பக்கபலமாக பாதுகாப்பாக இருந்து நல்ல சுகபல ஜீவன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆவிக்குரிய எல்லா விதமான நல்வரங்களை கொடுத்து நீ தந்திருக்கிற பணிகளை படிப்பளை சிறப்பாக உடைய ஒத்தாசை கொண்ட ஒவ்வொருவரும் நிறைவேற்றத்தக்கதாக ஆண்டவர் கிருமி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது கெதிவிக்கிறோம் இந்த திருச்சபையினுடைய ஊழியங்கள் ஒவ்வொன்றுக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் ஞாயிறு பள்ளி மெத்தடிஸ்ட் வாலிபர் ஐக்கியம் பெண்கள் கிறிஸ்தவ சேவை சங்கம் மெத்தடிஸ்ட் ஆண்கள் இல்ல ஜெப கூட்டங்கள் வெள்ளிக்கிழமை மாலை ஆராதனைகள் மற்றும் ஞாயிறு ஓய்வு நாள் ஆராதனைகள் அனைத்துக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்கிற சாமி கடந்த மார்ச் மாதம் பதினைந்தாம் தேதிக்கு பிறகு இந்த ஊழியங்கள் சபையில் முடங்கி போயிருப்பதை நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை நீர் அறிவிராண்டு வரே குறிப்பாக இந்திய நாட்டில் நாங்கள் வசிக்கிற இந்த மராட்டிய மாநிலத்தில் கொரோனா நோய் தொற்று பரவல் காணப்படுவதினால ஆலயம் கூட்டப்பட்டு சபை ஊழியங்கள் நிறுத்தப்பட்டிருப்பதை உங்களுடைய சமூகத்தில் வருத்தத்தோடு வாரத்தோடு நாங்கள் திருச்சபையாக இந்த காலை நிறத்தில் தெரிவிக்கிற மாண்டு வரே ஏறக்குறைய நான்கு ஐந்து வாரங்களாக இந்த ஊழியங்கள் நடைபெறாமல் இருப்பதை நீர் அறிந்திருப்பதினால ஆண்டவர் தாமே இந்த சூழ்நிலையை உங்களுடைய ஆளுகைக்குள் வைத்து குறிப்பாக இந்த கொரோனா நோய் தொற்று பரவலை இந்த மராட்டிய மாநிலத்திலிருந்து இந்திய நாட்டிலிருந்து நீர் முழுமையாக அகற்ற அப்புறப்படுத்த நாங்கள் மீது கெதிவிக்கிறோம் அதன் மூலமாக ஆண்டு வரை இந்த உடைய ஆலயம் திறக்கப்படத்தக்கதாக வீட்டிலே தங்கியிருக்கிற திருச்சபை நகரத்தில் ஒவ்வொருவரும் குடும்பமாக ஓய்வு நாட்களில வாரத்தின் இதர நாட்களில உங்களுடைய சமூகத்திலே குடும்ப குடும்பமாக வந்து திருச்சபை ஆறாணிகளிலே ஓழியங்களிலே பயபக்தியோடு பரிசுத்தத்தோடு பங்கு கொண்டு உடைய லாபத்தை மகிமைப்படுத்தத்தக்கதாக நீர் கிருமி செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது கெதிவிக்கிறோம் திருச்சபை நங்கத்தினர் குடும்பங்கள் ஒவ்வொன்றையும் ஆண்டு வர நீர் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் மீது கெதிவிக்கிறோம் 
ஒவ்வொருவரும் தங்கள் தங்கள் வீடுகளிலே தங்களை பாதுகாப்பாய் வைத்து கொண்டு வெளியில் அதிகம் வராத விழிக்கு பொறுப்போடு ஒவ்வொருவரும் தங்களை வீட்டுக்குள்ள காத்து கொள்ள நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி திருச்சபை அங்கச்சல் ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே இந்த நாட்களில் போதுமானவராக இருக்க மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் குறிப்பாக வாண்டு மாணவருக்காக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஒரு சில இடங்களில் இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக கேள்விப்படுகிறோம் அந்தந்த இடங்களில் தூய ரத்தத்தை நாங்கள் திருச்சபையாக விசுவாசத்தோடு இந்த காலை நிறத்திலே தெளிக்கிற மாண்டு விட அந்த இடங்களில் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிற பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் சுகப்படுத்த ஆரோக்கியப்படுத்த இந்த நோய் தொற்றிலிருந்து ஒவ்வொருவரை கத்தர் விடுவிக்க காத்து கொள்ள நாங்கள் சபையாகவே நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் குறிப்பாக தாராவி நகருக்காகவே நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி ஆண்டவரை மக்கள் நெருக்கடி மிகுந்த அந்த பகுதியில் அநேகர் இந்த நோய் தொற்றினால பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை செய்திகளிலே படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிற மாண்டு வர அப்படிப்பட்ட அந்த மக்கள் நெருக்கடியான இடத்தை திருச்சபையாக நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் அந்த பகுதியை மாண்டவர் இப்படி தூய ரச்சத்தினால கழுவி அங்கு சிக்கிற மக்கள் ஒவ்வொருவரையும் நீர்தானே பாதுகாத்து கொள்ள மீ நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி இந்த மும்பை பட்டணத்திலிருந்தும் இந்த மராட்டிய மாநிலத்திலிருந்தும் எங்களுடைய இந்திய நாட்டிலிருந்தும் இந்த கொரோனா நோய் தொற்று முழுமையாக அகல சபையாக நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி இந்த நோய் தொற்று நீங்குவதற்கென்று அரசாங்கங்கள் மேற்கொண்டிருக்கிற எல்லா விதமான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை நீர் அனுகூலமாக்கி கொடுத்து அதை மக்கள் ஒவ்வொருவரும் கேட்டு தங்களை பாதுகாப்பாய் வைத்து கொள்ளத்தக்கதாக இந்த நோய் தொற்று முழுமையாய் கட்டுப்பாட்டுக்குள் வரத்தக்கதாக நீர் கிருப செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் குறிப்பாக இந்திய நாட்டில் இந்த மராட்டிய மாநிலம் இந்த நோய் தொற்று பரவலில் முதலிடத்தில் இருப்பதை நாங்கள் செய்திகளிலே பிடித்து தெரிந்து கொள்கிற சாமி அப்படிப்பட்ட இந்த நோய் தொற்றை முழுமையாக மும்பை மாநகரிலிருந்தும் துணா மாநகரிலிருந்தும் மற்ற இடங்களிலிருந்தும் நீர் முழுமையாக நீக்க அப்புறப்படுத்த நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி ஆண்டு வர எங்களுடைய திருச்சபை ரங்கத்தில் ஒவ்வொருவருக்கும் நீரே போதுமானவராக இருந்து ஒவ்வொருவரை நல்ல சுகத்தோடு ஆரோக்கியத்தோடு ஆண்டவர் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல அனுமன் நகர் அமர் நகர் மற்றும் தீவா கிளை திருச்சபைகளுக்காக மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் அந்தந்த பகுதிகளில் வசித்து கொண்டிருக்கிற அங்கத்தினர் குடும்பங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் நோக்கு நன்றி சொல்கிற சாமி அந்தந்த இடங்களில் வசிக்கிற சபையின் அங்கத்தினர் குடும்பங்களையும் ஆண்டவர் பாதுகாத்து பராமரித்து உடைய கிருமியின் கரங்களுக்குள்ளாக ஆண்டவர் காத்து நீர்தாமே ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமானவராக இருக்க மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் ஆண்டவரே ஊரடங்கு உத்தரவினால மக்கள் வெளியே சென்று வர முடியாத நிலையில் இருப்பது மட்டுமல்ல வேலைகள் இல்லாத ஒரு நிலைமையிலும் ஆண்டவரே உடைய பிள்ளைகள் பொருளாதாரத்தில் கஷ்டத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பதை அறிவி சாமி பண தேவைகளில் வசித்து கொண்டிருப்பதை நீர் அறிவீர் ஆண்டு வர அப்படிப்பட்ட தேவைகளில் எங்களுடைய திருச்சபை நகத்தினர்கள் ஆண்டவரே சமூகத்தின் மற்ற மக்கள் காணப்படுகிற போது நீர் ஒவ்வொருவருக்கும் போதுமானவராக இருந்து ஒவ்வொருவருடைய அன்றாட தேவையை மாண்டவர் கிருமையாக சந்தித்து கற்ற நல்லவர் என்று மிருசிக்கத்தக்கதாக நீர் கிருவ செய்ய வேண்டும் என்று மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் மிக விரைவாக இந்த ஊரடங்கு தளர்த்தப்படத்தக்கதாக அதன் மூலமாக மக்கள் வெளியே வரத்தக்கதாக இயல்பு நிலைக்கு கடந்து வரத்தக்கதாக தங்கள் தங்கள் தொழில்களை ஆரம்பிக்கத்தக்கதாக நல்ல வருமானங்களை பெற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக நீர் கிருவை பாராட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் நீர் எங்களுடைய தேவைகளை சந்திக்கிற ஆண்டவர் இந்த நான் விசுவாசிப்பதனால இந்த ஒரு மாத காலமாக ஆண்டவரை திருச்சபை நங்கத்தினர்கள் பிற மக்கள் பண கஷ்டத்தில் இருந்து கொண்டிருப்பதை உடைய சமூகத்துக்கு நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம் நீதாமே ஒவ்வொருவருடைய கரங்களை திடப்படுத்த பலப்படுத்த ஆண்டவரை அவருடைய தேவைகளை சந்திக்க திருச்சபையாக நாங்கள் மீ நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இந்திய மெத்தடிஸ்ட் திருச்சபைக்காக எங்களுடைய பேராயர்கள் குருமார்கள் உதவி குருமார்கள் அனைவருக்காக நாங்கள் நோக்கி நன்றி சொல்லுகிறோம் குறிப்பாக மும்பை வட்டார மாநாட்டுக்காக எங்களுடைய மும்பை வட்டார மாநாட்டு பேராயர் பேராயர் அம்மா நிர்வாகிகள் ஆயர்கள் திருச்சபைகள் அனைவருக்காக நாங்கள் நோக்கி நன்றி சொல்கிற சாமி ஒவ்வொருவரையும் உடைய கிருவியின் கரங்களுக்குள்ளாக நீர் காத்து கொள்ள வேண்டும் என்று நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் கூட்டப்பட்டிருக்கிற ஆலயங்கள் மிக விரைவாக திறக்கப்படத்தக்கதாக 
நீர் கிருமை செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி குறிப்பாக எங்களுடைய திருச்சபையின் மூலமாக தாங்கப்படுகிற மிஷனரிகளுக்காக நாங்கள் மீ நோக்கி சபையாக வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் இந்தியாவினுடைய பல இடங்களில வறட்சி மிகுந்த இடங்களில இந்த நோய் தொற்று பரவல் காலத்தில் நம்முடைய ஊழியத்துக்காக குடும்பங்களை விட்டு தூரம் தூரமான இடங்களில் வசித்துக் கொண்டிருக்கிற அருட்பணியாளர்களை அவருடைய குடும்பங்களை இவருடைய சமூகத்தில் திருச்சபையாக நினைக்கிற மாண்டு வர ஒவ்வொருவருக்கு நீர் இந்த காலை நேரத்தில் போதுமானவராக இருந்து அவளுக்கு மாண்டு வரை நல்ல சுகபலன் ஆரோக்கியத்தை கொடுத்து ஆவிக்குரிய நல் வரங்களை கொடுத்து ஊழியத்தினுடைய தேவைகள் ஜீவியத்தினுடைய தேவைகள் எல்லாவற்றையும் சந்தித்து ஒவ்வொருவரையும் மாண்டவர் உடைய பாதுகாப்புக்குள்ள வைத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று ஜீவிக்கிறோம் நடைபெறுகிற அருட்பணி ஊழியங்களை ஆண்டவர் ஆசிரித்து இந்த நாட்களில மாண்டு வர ஏசு கிறிஸ்துவை தங்களுடைய ஜீவியத்துல ஆண்டவராக இரட்சகராக அறிந்து கொள்ளத்தக்கதாக ஏற்றுக்கொள்ளத்தக்கதாக இயேசுவே தீர்வு என்பதை ஒவ்வொருவரும் உணர்ந்து கொள்ளத்தக்கதாக நீர் கிருவு செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் இந்திய நாட்டுக்காக ஆட்சியாளர்களுக்காக அதிகாரத்தில் இருப்பவர்களுக்காக ஆண்டவரை மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்காக மாநில ஆளுநர்கள் மாநில அமைச்சரவைகளுக்காக உமை நோக்கி வேண்டிக் கொள்கிற சாமி இந்த நோய் தொற்று பரவலினால ஒவ்வொரு மாநிலங்களும் இதுபோன்று முடங்கி போயிருப்பதை அறிவீர் ஆண்டு வர மத்திய அரசு மாநில அரசாங்கங்கள் இதற்காக மேற்கொண்டு வருகிற எல்லா விதமான நடவடிக்கைகளை நீர் நிறைவேறாக அனுகூலமாக்கி கொடுத்து ஆண்டு வர ஒவ்வொரு மாநிலங்களையும் எங்களுடைய இந்திய நாட்டையும் நீர் ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று ஆரோக்கியப்படுத்த வேண்டும் என்று நாங்கள் மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் அது மட்டுமல்ல உலகத்தினுடைய பிற நாடுகளுக்காகவும் நாங்கள் ஜெபிக்கிற சாமி அமெரிக்க நாடு ஐரோப்பிய நாடுகள் ஆப்பிரிக்க தேசம் என்று பல நாடுகளுக்காக உமை நோக்கி வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் ஆசிய நாடுகளுக்காக தெற்காசிய நாடுகளுக்காக ஆண்டவரை மீ நோக்கி ஜெபிக்கிற சாமி ஏறக்குறைய இருநூற்றி இருபது நாடுகளுக்கு மேலாக இந்த நோய் தொற்று உலகம் எங்கும் பரவி இருப்பதை செய்திகள் வாயிலாக படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் பல இடங்களில் லட்சக்கணக்கில் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை உயிரிழந்திருப்பதை செய்திகளிலே படித்து உடைய சமூகத்தில் வருத்தத்தோடு இந்த காலை நேரத்தில் வந்து நிற்கிற மாண்டவரே நீர் உலகத்தை உங்களுடைய சிலுவை மரணத்தினால் ஜெயித்தீர் அதன் மூலமாக எங்களுக்கு மாண்டவரே பிசாசின் மேலே பிசாசின் அதிகாரங்கள் மேலே உலகத்தின் மேலே வியாதியின் மேலே எங்களுக்கு வெற்றி தந்திருக்கிறீர் என்பதினால உயிர் தெழுந்த ஆண்டவருடைய திருநாமத்தில் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றில் நாங்கள் வெற்றி காணத்தக்கதாக நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் கிருபை பாராட்ட வேண்டும் என்று ஜீவிக்கிறோம் உலகத்தின் பிற நாடுகளையும் ஆண்டவருடைய ஆளுகைக்குள் வைத்து நீர் சுகப்படுத்த ஆரோக்கியப்படுத்த அமை நோக்கி ஜீவிக்கிற சாமி பொருளாதாரத்தில் நாடுகள் பின்தங்கி சென்று கொண்டிருப்பதை அறிவீர் ஆண்டவரே அநேக மக்கள் வேலை இழந்து பட்டினாலே பசியினால வாடிக் கொண்டிருப்பதை வரிந்து கொண்டிருப்பதை அறிவீர் ஆண்டு வர அப்படிப்பட்ட இடங்களிலும் ஆண்டவர் உடைய ஆளுகைக்குள் வைத்து நீர் ஒவ்வொரு இடங்களிலும் சமாதானத்தை கொடுத்து சுகத்தை கொடுத்து ஆசீர்வதிக்க வேண்டும் என்று மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் இப்படியாக உயிர் தெழுந்த ஆண்டவருடைய பிரசனத்தில் இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்தில் எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து நாங்கள் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக கடந்த சில வாரங்களாக வருகிற வாய்ப்பை ஆராதிக்கிற வாய்ப்பை நீர் எங்களுக்கு தந்து கொண்டிருப்பதனால நாங்கள் உங்களுக்கு ரத்து சொல்கிற சாமி இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை வாரந்தோறும் எங்களுக்கு ஒழுங்கு செய்து கொடுக்கிற திருச்சபையங்கத்தினர்கள் ஒவ்வொருவருக்காக உங்களுக்கு ரத்து சொல்கிற சாமி அவருடைய முயற்சிகளுக்காக அவர்கள் மேற்கொண்டிருக்கிற சிரமங்களுக்காக ஆண்டவரை நாங்கள் உங்களுக்கு ரத்து சொல்கிற சாமி அவர்களை மாண்டவர் ஆசிரித்து ஆண்டவரை ஒருவேளை இது போன்ற வசதிகள் எங்களுக்கு நீ தொடர்ந்து வருகிற நாட்கள கொடுத்து கொண்டிருந்தாலும் ஆண்டவரை உடைய சமூகத்தில் ஆலயத்துக்குள் வந்து நாங்கள் குடும்பமாக ஆராதிக்க வேண்டும் என்று விரும்புவதினால இதற்காக வாரக்கணக்கில் உடைய சமூகத்தில் எங்கள் இல்லங்களிலிருந்து ஜெபித்து கொண்டிருப்பதினால இந்த உடைய மகிமையான பாண்டு தமிழ் திருச்சபை ஆலயம் திறக்கப்படத்தக்கதாக நீர் கிருப செய்ய வேண்டும் என்று மீ நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் இந்த பாண்டு நகரத்திலிருந்தும் இந்த மும்பை மாநகரத்திலிருந்தும் இந்த கொரோனா நோய் தொற்றை முழுமையாக அகற்றி திருச்சபை அகத்தினர்கள் மிக விரைவாக உடைய சமூகத்தில் வந்து இந்த உடைய ஆலயத்தில் மகிமையோடு கூடி ஆராதிக்கத்தக்கதாக 
நிறுத்தப்பட்டிருக்கிற ஒவ்வொரு ஊழியர்களும் மிக விரைவாக இந்த பேராலயச்சலம் கிளை சபை ஆலயங்களிலும் ஆரம்பிக்கத்தக்கதாக நீர் கருவு செய்ய வேண்டும் என்று நாங்கள் மீன் நோக்கி ஜீவிக்கிறோம் இப்படியாக இந்த காலி நிறத்திலே உடைய சமூகத்தில் திருச்சபையாக வருகிற வாய்ப்புகளை தந்ததற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் தொடர்ந்து உடைய பிரசனத்தில் திருச்சபையாக நாங்கள் அமர்ந்தமை ஆராதிக்கிற போது தூய் ஆவியானவர்கள் ஒவ்வொருவரையும் ஆட்கொண்டு உயிர் தெழுந்த ஆண்டு வரை முகமுகமாக தரிசிக்கிற பாக்கியத்தை எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கு தாரம் ஆகையினால எங்களுடைய எண்ணங்கள் எங்களுடைய இருதயங்கள் எங்களுடைய சிந்தனைகள் எல்லாவற்றையும் உமக்கு நேராக உயர்த்துகிறோம் ஒருமுகப்படுத்துகிறோம் சகல துதியும் கனமும் மகிமையும் உமக்கே செலுத்துகிறோம் அருமை இரட்சகர் ஏசு கிறிஸ்துவின் மூலமாக இதை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமன் கத்திற்குள் பிரியமான திருச்சபையின் மக்களே ஆண்டவருடைய பிரசனத்திலே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்திலே இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் காண்பதிலே அதிகமாக மகிழ்ச்சி அடைகிறோம் ஆண்டுடைய பிரசனத்திலே உங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து ஆண்டவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் திருச்சபையாக இந்த காலை நேரத்திலே இந்த ஆராதனை கண்பாக வரவேற்கிறோம் கத்தர் ஒவ்வொருவரையும் தம்முடைய கிருமியின் கலங்களுக்குள்ளாக காத்து கொள்ள உங்கள் ஒவ்வொருவருக்காக இந்த நாட்களிலே நாங்கள் குடும்பமாக ஜெபிக்கிறோம் என்பதை தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறோம் திருச்சபை அகத்தினர்களும் நம்முடைய சபையின் ஊழியங்களுக்காக ஜெபித்து கொண்டிருப்பதற்காக நன்றி சொல்லுகிறோம் விரைவாக நம்முடைய ஆலயங்கள் திறக்கப்படத்தக்கதாக நாம் தொடர்ந்து ஜெபிப்போம் ஆண்டவரேற்ற காலத்தில் நல்ல சூழ்நிலைகளை நமக்கு உருவாக்கி தருவாராக திருச்சபையாருக்கு அறிவிப்புகளாக அறிவிக்க வேண்டிய விஷயங்கள் இந்த கொரோனா நோய் தொற்று பரவல் மிக விரைவாக நீங்க திருச்சபை அங்கத்தினர்கள் தொடர்ந்து பாரத்தோடு கத்துடைய சமூகத்தில் ஜெபிக்கும்படியாக உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் நம்முடைய இந்திய நாட்டில் நாம் வசித்து கொண்டிருக்கிற மராட்டிய மாநிலம் முதலிடம் வகிப்பதாக செய்திகளிலே பார்க்கிறோம் குறிப்பாக மும்பை மாநகரம் அதிகமாக பாதிக்கப்பட்டிருப்பதை செய்திகளிலே பார்க்கிறோம் நாம் வசித்து கொண்டிருக்கிற இந்த பாண்டு பகுதியிலும் ஒரு சில இடங்களில் இந்த நோய் தொற்று ஏற்பட்டிருப்பதாக கேள்விப்படுகிறோம் அதிகமாக வருத்தப்படுகிறோம் நம்முடைய பாண்டு நகரத்துக்காகவும் மும்பை மாநகரத்துக்காகவும் தாராவிக்காகவும் சபையார் தொடர்ந்து பாரத்தோடு ஜெபிக்க அரசாங்கம் எடுக்கிற முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் மூலமாக மீண்டுமாக மக்கள் இயல்பு நிலைக்கு கடந்து வர தெய்வ சமூகத்தில் திருச்சபையாக பாரத்தோடு ஜெபிக்க உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த நோய் தொற்று நாட்களில் திருச்சபை அங்கத்தினர்கள் தங்கள் இல்லங்களில் முடங்கி போயிருப்பது சிரமமாக இருந்தாலும் இந்த சிரமத்தை பொருட்படுத்தாமல் சபை அங்கத்தினர்கள் வீடுகளில் ஒவ்வொருவரும் பாதுகாப்பாக இருக்க உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் அதிகம் அவசியம் இல்லாமல் வெளியில் செல்வதை வெளியில் வருவதை சபை அங்கத்தினர்கள் தவிர்க்குமாறும் உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் ஒரு சில நாட்கள் இப்படிப்பட்ட சிரமங்கள் நமக்கு இருந்தாலும் ஆண்டருடைய நலத்தை கொண்டு இந்த சிரமங்களை நாம் மேற்கொண்டு நாமும் பாதுகாப்பாக மற்றவர்களையும் பாதுகாப்பாக வைத்து கொள்ள நம்முடைய வீடுகளில் பாதுகாப்பாக இருக்குமாறு சபையாக உங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த ஆராதனைக்குரிய காணிக்கையை கீர்த்தனை நேரத்தின் போது உங்கள் இல்லங்களிலே கொடுத்திருக்கிற இந்த ஆண்டுக்குரிய சுய வெறுப்பு உண்டியல்களிலே நீங்கள் படைத்து ஆசி வருமாறு உங்கள் அன்புடன் கேட்டுக்கொள்ளுகிறோம் இந்த வாரத்திலே பிறந்த திருமண நாட்களை கொண்டாடுகிறவர்கள் கற்ற நம்மை நினைத்திருக்கிறார் அவர் ஆசிர்வதிப்பார் என்கிற திருவசனத்தின்படி இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாட்களை 
மற்றும் திருமணாண்டு நிறைவு நாட்களை கொண்டாடுகிற ஒவ்வொருவரையும் ஆண்டவர் அதிகமாக ஆசீர்வதிப்பாராக பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிறவர்கள் திரு தேவராஜ் டி திருமதி எப்சிதா சுதாகர் திருமதி ஜெயஜோதி சாமியல் திருமதி ராஜ புஷ்பம் செல்வராஜ் திரு பெகின் ராஜா வேத மாணிக்கம் திரு ராபின்சன் ராஜன் திருமதி ரூத் ஜாஸ்மின் ஆப்ரஹாம் திருமதி ரீதா ஜெப ஆனந்த் திரு சைமன் டி திரு ஸ்டான்லி துரை சைமன் திருமதி ஸ்டெல்லா ரூபி ஜெபமணி திரு ஜெபதுரை ஆப்ரஹாம் செல்வி ஜெரீனா எஸ்தர் செல்வராஜ் திருமண ஆண்டு நிறைவு நாளை கொண்டாடுகிற தம்பதியர்கள் திருமதி திரு பேலஸ் துரை பி திருமதி திரு அகஸ்டின் அற்புதராஜ் திருமதி திரு ஸ்டாலின் ஜோசப் திருமதி திரு டேவிட் ஞானதாஸ் திருமதி டாக்டர் ராஜேஷ் பென்னி திருமதி திரு எஸ் யோவான் திருமதி திரு சாமியல் ஜாக்சன் துரைராஜ் திருமதி திரு ஆசீர்வாதம் ஜோசப் திருமதி திரு கேசவன் ஆர் திருமதி திரு துரை பாண்டியர் இந்த வாரத்திலே பிறந்த மற்றும் திருமண ஆண்டு நிறைவு நாட்களை கொண்டாடுகளுக்காக இருந்தவாறு நம்முடைய இல்லங்களிலிருந்து கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பிரார்த்தனை செய்வோம் நாளுக்கு நாள் உடைய கிருவை எங்களுக்கு போதுமானதாக இருப்பதற்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த வாரத்திலே பிறந்த நாட்களை கொண்டாடுகிற மற்றும் திருமண ஆண்டு நிறைவு நாட்களை கொண்டாடுகிற பெயர்கள் வாசிக்கப்பட்ட தங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து உங்களுடைய சமூகத்துக்கு வந்திருக்கிற ஒவ்வொருவருக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லி ஜீவிக்கிறோம் கடந்த எல்லா ஆண்டுகளிலும் ஆண்டு வரே நீரர்களுக்கு பாராட்டின அனைத்து நன்மைகளுக்காக நாங்கள் உங்களுக்கு நன்றி சொல்லுகிறோம் இந்த வாரத்திலே மற்றும் ஒரு புத்தாண்டு கொள்ளேன் அருமையான நடிகவர்கள் பிரவேசிக்கிற போது பிரவேசிக்கிற புத்தாண்டை உடைய நன்மையினாலும் உடைய கிருமையினாலும் முடி சூட்டி தாரும் திருச்சபையாக இவர்களை வாழ்த்துகிறோம் ஆசீர்வதிக்கிறோம் இயேசுவின் நாமத்தில் இதை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சாமி ஆமன் மீண்டுமாக ஆண்டவருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக நாம் அனைவருமாக இணைந்து பாமாலை நூற்றி இருபத்தி எட்டு பாடுவோம் நூற்றி இருபத்தி எட்டாம் பாமாலை Oh, yeah. 
திருநாளுக்கு பின்வரும் முதலாம் ஞாயிற்றுக்கிழமையினுடைய சிந்தனைக்காக தெரிந்து கொள்ளப்பட்ட திருமறை திருவசனம் திருமறை பாடமாக படிக்க கேட்ட தூய லூக்காவின் நற்செய்தி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரம் பதினைந்தாம் வசனம் தூய லூக்கா இருபத்தி நான்கு பதினைந்து இப்படி அவர்கள் பேசி சம்பாஷித்து கொண்டிருக்கையில் இயேசுதாமே சேர்ந்து அவர்களுடனே கூட நடந்து போனார் ஜபம் செய்வோம் கருவை நிறைந்த எங்கள் நல்ல ஆண்டு வரை உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டுடைய பிரசனத்திலே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நேரத்திலே திருச்சபையாக நாங்கள் அமர்ந்து உங்களுடைய திருவசனத்தை சிந்திக்க இருக்கிறோம் தியானிக்க இருக்கிறோம் இந்த சிந்தனை நேரத்தை எங்கள் அனைவருடைய ஆத்மாவுக்கும் மேற் பிரயோஜனமாக்கி தாரும் ஏசு கிறிஸ்து நிமித்தமே இதை வேண்டிக் கொள்ளுகிறோம் சுவாமி ஆமன் கிறிஸ்து உயிர்த்த திருநாளுக்கு பின்வருகிற இந்த முதலாம் ஓய்வு நாளுக்குரிய சிந்தனை பொருள் கிறிஸ்துவுடனே பயணம் செய்தல் ஜேர்னி வித் கிரைஸ்ட் கத்துடைய பிரிதான கிருமையினாலே இந்த இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டினுடைய கிறிஸ்து உயிர்த்த திருநாளை கடந்த வாரத்தில் ஒருவேளை ஆலயத்துக்கு வர முடியாமல் இருந்தாலும் நம்முடைய இல்லங்களில் நாம் இருக்கிற விதமாக இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக நாம் ஆண்டவரை ஆராதிக்க உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரை தரிசிக்க இந்த ஆண்டினுடைய கிறிஸ்து உயிர்த்த திருநாளை நாம் பக்தி வினயமாக கை கொள்ள ஆண்டவ நமக்கு செய்த கிருமைக்காக நாம் மீண்டுமாக ஆண்டவருக்கு இந்த நாளில் நன்றி சொல்லுவோம் ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நம்முடைய கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையினுடைய அடித்தளமாக அணி நாதமாக இருப்பதாக கடந்த வாரத்தில் நாம் சிந்தித்தோம் ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நம்முடைய வாழ்க்கையில் 
ஒரு சந்தோஷமான ஒரு நிகழ்வு இந்த உலகத்திலே நம்மை சுற்றி எத்தனையோ நம்பிக்கையாளர்கள் சமயத்தார் வாழ்ந்து கொண்டிருந்தாலும் அவர்கள் நடுவில் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்துவை ஜீவனுள்ள நன்னம்பிக்கையோடு ஆராதிக்கிற வாய்ப்பை ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருப்பதினால நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்லி வாழ வேண்டியவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையில இந்த ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதல் நம்முடைய விசுவாசத்தில் நாம் ஒவ்வொருவனாலும் வளருவதற்கு ஏதுவான ஒரு படிக்கல்லாக இருப்பதற்காக நாம் ஆண்டவருக்கு நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறோம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து தாம் உயிர்த்தெழுந்த திருநாளினுடைய மாலை நிறத்தில் தன்னுடைய சீடர்களோடு நடந்து போய் கொண்டிருந்ததாக இந்த லூக்காவின் அச்செய்தி இருபத்தி நான்காம் அதிகாரத்தில் நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் எருசிலேமிலிருந்து சுமார் பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள எம்மாவு என்கிற ஊருக்கு சீடர்கள் நடந்து சென்று கொண்டிருந்ததாக இந்த பகுதியினுடைய பதிமூன்றாம் வசனத்திலிருந்து நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அப்படி எருசிலேமிலிருந்து எம்மாவுக்கு சென்ற சீடருடைய பயணம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணம் என்பதையே இந்த ஓய்வு நாளின் காலை நிறத்தில் நாம் மிக சுருக்கமாக வேகமாக சிந்தித்து நிறைவு செய்வோம் எருசிலேமிலிருந்து எம்மாவுக்கு பயணித்த சீடர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில் அந்த பயணத்தில் அனுபவித்த அனுபவம் என்ன அந்த பயணத்தில் அவர்கள் கண்ட காட்சி என்ன அவர்கள் பெற்றுக்கொண்ட உணர்வு என்ன என்பதை மட்டுமே இந்த பகுதியின் வழியாக நாம் சிந்தித்து நிறைவு செய்வோம் இந்த பயணம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணமாம் முதலாவதாக இந்த பயணத்தை குறித்து இந்த திருமறை பகுதியில நாம் படித்து பார்க்கிற போது இது ஒரு குழப்பமான பயணம் என்று நாம் வசனத்தின் வழியாக படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் பதினேழு வசனம் சொல்கிறது அப்பொழுது அவர் அவர்களை நோக்கி நீங்கள் துக்க முகம் உள்ளவர்களாய் வழிநடத்து ஒருவருக்கொருவர் சொல்லிக் கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்னவென்று இயேசு கேட்டார் என்று படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் சீடர்களுக்கு பெண்களுக்கு தரிசனமாக இருந்தாலுமே மாலையில கலிலேயாவுக்கு செல்லுங்கள் என்று உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் தன்னுடைய சீடர்களுக்கு கட்டளை கொடுத்திருந்தாலுமே இந்த இரண்டு சீடர்கள் எங்கே போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் எருசிலேவில் இருந்து பதினோரு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இருக்கிற எம்மாவு என்கிற ஊருக்கு அவர்கள் பயணப்பட்டு சென்று கொண்டிருப்பதாக இந்த பதிமூணு அவசரத்தில் இருந்து நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அவர்கள் இருவருமாக எப்படி நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்களாம் ஒருவருக்கொருவர் பேசி நடந்து கொண்டிருந்தார்கள் என்று இந்த பதிமூணு அவசரத்தில் இருந்து நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் எதை குறித்து அவர்கள் பேசி நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் மூன்று நாளைக்கு முன்பு எருசிலேமிலே சம்பவித்த அல்லது நிகழ்ந்த நிகழ்ச்சியை குறித்து அதாவது இயேசுவானவருடைய பாடுகளை சிறுமை மரணத்தை குறித்து அவர்கள் பேசி அது நிமித்தமான ஒரு துக்கத்தோடு ஒருவருக்கொருவர் பேசி நடந்து கொண்டிருந்ததாக நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் இந்த சம்பவம் அவருடைய வாழ்க்கையில வருத்தத்தை தந்திருப்பதை இந்த பதினேழாம் வசனம் நமக்கு சுட்டி காட்டுகிறது உங்கள் முகம் துக்க முகமா இருப்பது என்ன என்று இயேசுவானவர் தன்னுடைய சீடர்களை பார்த்து கேட்பதில் இருந்து அவருடைய உள்ளத்துல மகிழ்ச்சி இல்லை அவருடைய உள்ளத்துல சந்தோஷம் இல்லை துக்க முகத்தோடு அவர்கள் வருத்தத்தோடு நடந்து கொண்டிருப்பதாக நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் எதையோ சீடர்கள் இயேசுவானவரிடத்துல எதிர்பார்த்து அந்த எதிர்பார்ப்பு நிறைவேறாதவர்களாக அந்த எதிர்பார்ப்பில அவர்கள் ஏமாந்தவர்களாக அவருடைய முகங்கள் காணப்படுவதை இந்த பதினேழாம் வசனம் நமக்கு சுட்டி காட்டுவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் 
இடத்துல அந்த சீடர்கள் நடந்த சம்பவத்தை அவர்கள் சொல்லுவதை இந்த பகுதியில நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஏறக்குறைய மூணரை ஆண்டுகள் இயேசுவானவரால தனிப்பட்ட முறையில இந்த சீடத்துவத்துக்கு என்று அழைக்கப்பட்டவர்கள் இரவு பகலாக இயேசுவானவரோடு தங்கியிருந்தவர்கள் உண்டு உறங்கினவர்கள் உறவாடினவர்கள் தங்களுடைய நேரம் வீணாயிற்று என்கிற ஒரு விரக்தியோடு அவர்கள் இருவருமே தங்களுடைய இல்லங்களுக்கு எம்மாவுக்கு திரும்பி செல்லுவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் உயிர் தெழுந்த நாளினுடைய அதிகாலையில கல்லனிடத்துக்கு சென்ற பெண்களுக்கு உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் தரிசனமானதை இதை மற்ற சீடர்களுக்கு சொல்லுங்கள் என்று சொல்ல இந்த சீடர்கள் கேட்டவர்களாக இருந்தாலுமே அந்த செய்தியை ஏற்றுக்கொள்வதில் அவளுக்கு தயக்கம் இருந்ததாக தடுமாற்றம் இருந்ததாக இந்த அதிகாரத்துடைய இருபத்தி ஓராம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு வசனங்கள் வரை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அவர்கள் எதிர்பார்த்தபடி அந்த மீட்பு நடக்கவில்லை என்பதனால அவர்களுக்கு ஒரு குழப்பம் இருந்ததாக இந்த பகுதியில் இருந்து நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் இயேசுவானவர் நம்ம இவ்விதமாக மீட்பார் ரட்சிப்பார் நமக்கு விடுதலை தருவார் என்றவர்கள் வைத்திருந்த எதிர்பார்ப்புக்கு மாறாக எல்லாம் நடந்ததினால அனைத்து நிகழ்ந்ததினால இந்த உயிர் தெழுதலை அவர்கள் ஏற்றுக்கொள்வதில் தயக்கம் இருந்ததாக அல்லது அவர்கள் தடுமாறினதாக இந்த இருபத்தி ஓரம் வசனத்திலிருந்து இருபத்தி நான்கு வசனம் வரை உள்ள பகுதியில நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவுடைய செயல்பாட்டுக்கு தங்களை முழுமையாக சீடர்கள் ஒப்புக் கொடுக்கவில்லை என்பதைத்தான் இந்த பகுதி நமக்கு விளக்குவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டுடைய செயல்பாடு நம்முடைய விருப்பத்தின்படிதான் நம்முடைய வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டும் என்று நம்மில் அநேக எதிர்பார்ப்பவர்களாக அல்லது விரும்புகிறவர்களாக காணப்படுகிறோம் நம்முடைய எதிர்பார்ப்புக்கு ஏற்ப ஆண்டுடைய செயல்பாடுகள் நம்முடைய ஜீவியத்தில் இருக்க வேண்டும் என்று நினைப்பது விசுவாசத்தினுடைய அரைகுறை நிலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கையில தன்னுடைய காரியங்களை நிகழ்த்துவதற்கு நம்மை முற்றிலுமாக அவருடைய நோக்கத்துக்கு ஒப்புக் கொடுத்தவர்களாக நாம் காணப்படுகிற போது மட்டுமே நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய முதிர்ச்சி நிலைக்கு நாம் முன்னேறுகிறவர்களாக காணப்படுவோம் ஒரு வட்டத்தை நாம் வரைந்து வைத்து அந்த வட்டத்துக்குள்ள ஆண்டவரை இருத்தி வைத்து அல்லது நிறுத்தி வைத்து இந்த வட்டத்துக்குள் தான் ஆண்டுடைய செயல்பாடுகள் இருக்க வேண்டும் என்று எதிர்பார்ப்பது நினைப்பது அரைகுறை விசுவாசத்தினுடைய நிலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் இது எம்மாவுக்கு சென்ற சீடருடைய வாழ்க்கையிலுமே அப்படிப்பட்ட அரைகுறை விசுவாச நிலையை தான் இந்த பகுதி நமக்கு விளக்குவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் உயிர் தெழுந்த திருநாளினுடைய அதிகாலை நேரத்தில் கல்லறைக்கு சென்ற பெண்களுக்கு உயிர் தெழுந்த ஆண்டவர் தன்னை காண்பித்தாலுமே உயிர் தெழுந்த ஆண்டவரை பெண்கள் தரிசித்து அந்த சந்தோஷத்தின் செய்தியை அவருடைய சகோதரராய சீடர்களுக்கு பெண்கள் அறிவித்திருந்தாலுமே இந்த சீடர்கள் அதை முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதைத்தான் இந்த பதிமூன்று வருஷத்திலிருந்து நாம் படிக்கிற பகுதியில கடிந்து கொள்வதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் தீர்க்க தரிசிகள் மேசியாவினுடைய பாடுகளை குறித்து மேசியாவினுடைய மரணத்தை குறித்து உயிர் தொழுதலை குறித்து சொல்லி இருந்தாலுமே சில வயலை ஆண்டவர் மகிமையடைவதற்கு முன்பாக தன்னுடைய சீடர்களோடு அவர் நிகழ்த்தின நீண்ட உரையில ஆண்டவர் அவர்களுக்கு புரிய வைத்திருந்தாலுமே உயிர் தொழுது திருநாளின் அதிகாலையில கல்லறைக்கு சென்ற பெண்களுக்கு ஆண்டவர் தொடை தரிசனத்தை காட்டி சீடர்களுக்கு அதை அறிவித்திருந்தமே இந்த சீடர்கள் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்பவில்லை என்பதை தான் இந்த பதிமூன்று வசனத்திலிருந்து அவர்கள் சொன்ன காரியங்களை நாம் படித்து பார்ப்பதிலிருந்து புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவுடைய வார்த்தையை நம்பவில்லை என்பதை இந்த பகுதி மிக தெளிவாக நமக்கு விளக்குகிறது 
அவனுடைய வார்த்தையை இந்த சீடர்கள் தங்கள் வாழ்க்கையில நம்பாததினால அவனுடைய உள்ளத்திலே ஒரு பெரிய குழப்பம் நிலவி கொண்டிருப்பதனால் தான் அவர்கள் முகங்கள் துக்க முகங்களாக காணப்பட்டது அது மட்டுமல்ல மூன்று நாளைக்கு முன்பு எருசிலேமில் நிகழ்ந்த சம்பவங்களை அவர்கள் பேசி வருத்தத்தோடு சென்று கொண்டிருந்தார்கள் உயிர் தெழுந்த ஆண்டவரை குறித்து அவர்கள் சந்தோஷப்படாமல் அந்த சந்தோஷத்தின் செய்தியை ஒருவருக்கொருவர் பேசி பகிர்ந்து கொண்டு செல்லாமல் ஆண்டவுடைய சிலுவை பாடுகளையும் ஆண்டவுடைய மரணத்தை குறித்து மட்டுமே அவர்கள் வருத்தத்தோடு பேசி நடந்து போய் கொண்டிருக்கிறார்கள் நம்முடைய விருப்பத்தின்படி ஆண்டவுடைய செயல்பாடுகளை நம்முடைய ஜீவியத்தில் எதிர்பார்ப்பது விசுவாசத்தினுடைய அரைகுறை நிலை என்பதை இது எம்மாவு சீடர்கள் வாழ்க்கையிலிருந்து நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் அருமையானவர்களே இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டுடைய பிரசனத்துக்கு இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக நாம் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து நம்முடைய இல்லங்களிலிருந்து வந்திருக்கிற நாம் உயிர் தெழுந்த ஆண்டவரை இந்த காலை நேரத்தில் குதூகலத்தோடு சந்தோஷத்தோடு அவருடைய பிரசனத்திலே அமர்ந்து ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிற நாம் ஆண்டவருடைய வார்த்தையை நம்புகிற ஜனமாக ஆண்டவுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிற ஜனமாக ஒரு விசுவாச கூட்டமாக உயிர் தெழுந்த ஆண்டுடைய பிரசனத்தில் இந்த காலை நேரத்தில் நாம் இருக்கிற இடங்களிலிருந்து வந்திருக்கிறோமா ஆண்டுடைய வார்த்தையை அறிந்தவர்களாக தெரிந்தவர்களாக அதை சொல்லுகிறவர்களாக பிரசங்கிக்கிறவர்களாக போதிக்கிறவர்களாக பிறருக்கு சொல்லுகிறவர்களாக நாம் காணப்பட்டாலுமே நம்மில் அநேகருக்கு அநேக நேரங்களில் ஆண்டுடைய வார்த்தையின் மேல நம்பிக்கை இல்லாத ஒரு நிலைமை தான் காணப்படுகிறது இது நம்முடைய விசுவாசத்தினுடைய அரைகுறை நிலை என்பதை நாம் புரிந்து கொள்ள தூய் ஆவியானவர் நமக்கு அறிவுரை சொல்லுகிறார் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்முடைய உள்ளத்துல நாம் தெளிவாக ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறோம் என்றால் நம்முடைய வாழ்க்கையில எதை குறித்த ஒரு குழப்பமுமே காணப்படாது எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகளினோடு நம்முடைய வாழ்க்கை பயணம் காணப்பட்டாலுமே நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் முன்னேறி செல்ல வேண்டியவர்களாக நாம் காணப்பட்டாலுமே நாம் நம்பி இருக்கிற நாம் விசுவாசிக்கிற நாம் பற்றி கொண்டிருக்கிற இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தை நம்முடைய உள்ளத்தில் நம்முடைய மனதில் தெளிவை தரும் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய அனைத்து குழப்பங்களையும் இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தை நீக்கி மன தெளிவை நமக்கு இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தை நமக்கு கொடுத்து அவரை பற்றின விசுவாசத்தில் நாம் முன்னேறி செல்ல ஆண்டுடைய வார்த்தை நமக்கு உதவி செய்கிறது இது எம்மாவுக்கு சென்ற சீடருடைய வாழ்க்கை பயணம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயமா பயணமாக காணப்படுகிறது அது ஒரு குழப்பத்தினுடைய பயணமாக இருக்கிறதாக இந்த பகுதியில் இருந்து நாம் பெருகிறோம் இரண்டாவதாக இவருடைய பயணம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணமா குழப்பம் நீங்கிய ஒரு பயணம் எம்மாவுக்கு அவர்கள் பயணத்தை எருசிலேமில் இருந்து ஆரம்பிக்கிற போது அவருடைய பயணம் குழப்பமான ஒரு நிலையில காணப்படுகிறது ஏனென்றால் மனது குழம்பி போயிருப்பதினால ஆண்டவரை குறித்த சிலுவை அதிகமான வேதனையை கொடுத்து அவர்கள் துக்க முகத்தோடு காணப்பட்டதினால தங்களுடைய ஊருக்கு சென்று கொண்டிருக்கிறோம் என்கிற ஒரு சந்தோஷமும் இல்லாதவர்களாக வருத்தத்தோடு குழப்பத்தோடு அவர்கள் பயணித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆனால் அப்படிப்பட்ட ஒரு குழப்பத்தில் இயேசு தன்னுடைய சீடர்களோடு தலை இணைத்துக் கொண்டு ஆண்டுடைய வார்த்தையை அவளுக்கு விளக்கி காட்டின போது அந்த பயணம் அவர்களுக்கு எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணமாக காணப்பட்டதாம் முப்பத்தி இரண்டாம் வசனம் சொல்லுகிறது அவர்கள் ஒருவரை ஒருவர் நோக்கி வழியில அவர் நம்முடனே பேசி வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளங்க காட்டின பொழுது நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ள கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லிக் கொண்டு இரண்டாவதாக குழப்பம் நீங்கிய ஒரு பயணம் என்று இந்த முப்பத்தி இரண்டு அவசரத்திலிருந்து நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஏசு நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மோடு கூட இருக்கிற போது 
நம்முடைய வாழ்க்கை பயணத்துல இந்த ஆண்டு நம்மோடு வழி நடந்து வருகிற போது நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற எல்லா விதமான குழப்பங்களும் நீங்கி நாம் குழப்பமற்றவர்களாக மன செழிவு உள்ளவர்களாக நம்முடைய பயணத்துல எவ்வளவு தூரம் செல்ல வேண்டியவர்களாக நாம் காணப்பட்டாலுமே தெளிவான ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளுகிறவர்களாக நாம் காணப்படுவோம் அதைத்தான் முப்பத்தி இரண்டு அவசரத்துல சீடர்கள் ஒருவருக்கு ஒருவர் சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் அவர் வழிநடுகையில நம்மோடு நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிற போது வேத வாக்கியங்களை நமக்கு விளக்கி காட்டின பொழுது அவர்கள் என்ன சொல்லுகிறார்கள் நம்முடைய இதயம் நமக்குள்ள கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லுவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டோடைய வார்த்தை நமக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தருகிறது எபேசு திருச்சபைக்காக திருத்தொண்டராகிய பவுலார் செபிக்கிற போது முதலாம் அதிகாரத்தில் திருத்தொண்டராகி துய்ய பவுலார் எபேசியனுக்காக ஜெபிக்கிற போது என்ன சொல்லி ஜெபிக்கிறார் ஆண்டவர இந்த எபேசு திருச்சபையாருக்கு பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்களை தந்திட வேண்டும் என்று உமை வேண்டிக் கொள்ளுகிறார் என்று சொல்லி ஜெபிக்கிறார் நம்முடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் நாம் குழப்பமற்றவர்களாக தெளிவான மனநிலை உள்ளவர்களாக நாம் எப்போதும் காணப்பட வேண்டும் என்றால் பிரகாசம் உள்ள மனக்கண்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையில அவசியமாக காணப்படுகிறது ஆண்டவரோடு கூட மூணரை ஆண்டுகள் உண்டு உறங்கி இருந்தாலுமே அவர் சென்ற இடங்களுக்கு ஊழியங்களுக்கு அவரோடு சென்று வந்திருந்தாலுமே அவர்கள் மனநிலை குழப்பமான மனநிலையாக காணப்பட்டது ஆகவேதான் தீர்க்கதரிசிகள் மேசியாவுடைய பாடுகளை குறித்து சொல்லி இருந்தாலுமே நீங்கள் அதை புரிந்து கொள்வதற்கு மந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக இருக்கிறீர்களே என் ஆண்டவர் கடிந்து கொள்வதை பதினேழாம் அவசரத்தில் நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆண்டோடைய வார்த்தை நமக்குள்ளாக கடந்து வருகிற போது நம்முடைய உள்ளத்தினுடைய எல்லா விதமான குழப்பங்களும் நம்மை விட்டு நீங்குகிறது நமக்கு மன தெளிவை ஆண்டோடைய வார்த்தை நமக்கு தருகிறது அது மட்டுமல்ல உயிர் திருந்த ஆண்டவர் நம்முடைய ஜீவியத்தில் எப்போதும் தங்கி இருக்கிற போது நம்முடைய வாழ்க்கை பிரகாசம் உள்ள ஒரு வாழ்க்கையாக காணப்படுகிறது அதை தான் இந்த முப்பத்தி இரண்டு வசனம் சொல்கிறது நமக்குள்ள நம்முடைய இதயம் கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று அவர்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக் கொள்வதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்கிறோம் அப்படி என்றால் என்ன அவருடைய கண்கள் திறக்கப்படுவதாக நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் தங்களோடு நடந்து வந்து கொண்டிருக்கிற இந்த மூன்றாவது நபர் உயிர் திறந்த நம்முடைய ஆண்டவர் என்பதை கூட அவர்கள் புரிந்து கொள்ள இயலவில்லை அவர்கள் பார்த்து அவரை தரிசிக்க முடியவில்லை ஏனென்றால் அவருடைய கண்கள் அடைக்கப்பட்டிருந்தது ஏனென்றால் உள்ளம் குழப்பமாக இருந்ததினால இருதயத்திலே தெளிவில்லாததினால மந்த இருதயம் உள்ளவர்களாக காணப்பட்டதினால உயிர் திறந்த ஆண்டவரை தங்களோடு அவர் நடந்து வந்து கொண்டிருந்தாலும் பார்க்க முடியாதவர்களாக அவர்கள் கண்கள் குருளாக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில இருந்ததை நாம் புரிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆனால் அவருடைய கண்கள் திறக்கப்பட்டதை என முப்பத்தி இரண்டு அவசனம் நமக்கு சொல்லுகிறது ஆண்டவுடைய வார்த்தை நமக்கு தெளிவை தருகிறது நம்முடைய உள்ளம் தெளிவை பெற்றுக் கொள்ளுகிற போது நம்முடைய கண்கள் திறக்கப்படுகிறது நம்முடைய பார்வை சரியாக அமைகிறது உள்ளத்திலே குழப்பம் இருக்கிற போது நம்முடைய மனநிலை தெளிவற்ற மனநிலையாக இருக்கிற போது நம்முடைய பார்வையும் சரியாக இராது கஷ்ட நேரங்களில சிரம நேரங்களில கவலை நேரங்களில நம்முடைய உள்ளத்தில் நிதானம் இல்லாததினாலே சில நேரங்களில நம்முடைய முடிவுகள் தவறாக இருக்கும் அதை நாம் அறிந்திருக்கிறோம் உணர்வு பூர்வமாக மனநிலை தெளிவற்ற ஒரு நிலை காணப்படுகிற போது நாம் சரியாக தீர்மானம் எடுக்க முடியாதவர்களாக நம்முடைய முடிவுகளிலே தடுமாறுகிறவர்களாக நாம் காணப்படும் ஆனால் மனநிலை தெளிவு இருக்கிற போது நம்முடைய பார்வை சரியாக அமைகிற போது நம்முடைய தீர்மானங்கள் சரியான தீர்மானங்களாக அமையும் 
அதை தான் இது எம்மாவுக்கு சென்ற சீடர்கள் வாழ்விலிருந்து நாம் கற்றுக்கொள்ளுகிறோம் ஆண்டவர் அவர்களோடு தன்னை இணைத்துக் கொண்டு ஆண்டவுடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு விளக்கி காட்டின போது அவருடைய மனதினுடைய குழப்பம் அவர்களை விட்டு நீங்குகிறது நம்முடைய வாழ்க்கையிலுமே ஆண்டவர் நமக்கு தம்முடைய வார்த்தையை நம்முடைய கரங்களிலே தந்திருக்கிறார் இந்த பொக்கிஷத்தை நம்முடைய கரங்களிலே பெற்றுக் கொண்டிருக்கிறனா இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை அல்லும் பகலும் நாம் படித்து தியானித்து சிந்தித்து நம்முடைய வாழ்க்கையை சரியான பாதையில நடத்துகிறவர்களாக நாம் காணப்பட வேண்டும் ஆகவேதான் திருப்பாடக தன்னுடைய அறிமுக சங்கீதத்திலே சொல்லுகிறார் முதலாம் சங்கீதத்தில் நமக்கு தெரிந்த சங்கீதத்தில் நமக்கு தெரிந்த வசனம் கத்தருடைய வார்த்தையை கத்தருடைய வேதத்தை இரவு பகலும் தியானித்துக் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் சொல்லுகிறது யார் பாக்கியவானோ யார் இந்த உலகத்தில் கொடுத்து வைத்தவர்கள் பாக்கியம் பெற்றவர்கள் சீர் சிறப்பு பெற்றவர்கள் இது ஆண்டவுடைய வார்த்தையை இரவு பகலும் அப்படியே நல்ல ஓயாமல் தியானித்து சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் அதையை நினைத்துக் கொண்டிருக்கிறவர்கள் அதன்படி தன்னுடைய வாழ்க்கை நடத்துகிறவர்கள் அநேக நேரங்களில் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் அறிந்திருந்தாலுமே அதை நம்முடைய ஜீவியத்தில் நடைமுறைப்படுத்தாத காரணத்தினால் தான் நம்முடைய வாழ்க்கையில குழப்பங்கள் வருகிறது நம்முடைய தீர்மானங்களிலே குழப்பங்கள் வருகிறது நம்முடைய சிந்தனைகளில் தடுமாறுகிறவர்களாக தவறு செய்கிறவர்களாக நாம் காணப்படுகிறோம் நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய தடுமாற்றமும் தவறுகளும் ஆண்டுடைய வார்த்தையை நாம் நடைமுறைப்படுத்தாததினால இது எம்மாவு சீடர்கள் வாழ்வினுடைய தவறும் தடுமாற்றமும் இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை அவர்கள் புரிந்து கொள்ளாததினால தன்னுடைய உள்ளத்தில் ஏற்றுக்கொள்ளாததினால அதை விசுவாசியாததினால ஆனால் உயிர் சிறந்த ஆண்டவர் அவர்களோடு வழிபோக்கராக தன்னை இணைத்துக் கொண்டு அந்த ஆண்டுடைய வார்த்தை அவர்களுக்கு விளக்கி காட்டின போது மிக அருமையாய் சொல்லுகிறார்கள் நம்முடைய இருதயம் நமக்குள்ள கொழுந்து விட்டு எரியவில்லையா என்று சொல்லுகிறார்கள் அருமையானவர்களே இந்த காலை நேரத்தில் ஆண்டுடைய பிரசனத்துக்கு வந்திருக்கிறதா நம்முடைய உள்ளங்களிலும் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் ஏதாவது ஒன்றை குறித்த குழப்பங்கள் இருக்கிறது என்றால் தெளிவற்றவர்களாக நம்முடைய தீர்மானங்களிலே காணப்படுகிறோம் என்றால் இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை நம்முடைய கரங்களில் ஆண்டவர் நமக்கு தந்திருக்கிற கிருமையுள்ள வார்த்தையை நாம் சிந்திப்பது தியானிப்பது மட்டுமல்ல அதை விசுவாசிக்க வேண்டும் அதை நம்முடைய ஜீவியத்தில் நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும் இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தையை நடைமுறைப்படுத்துகிற போது ஆண்டவர் நமக்கு பிரகாசமான மூன்றாவதாக முடிவாக இது எம்மாவுக்கு சென்ற சீடருடைய பயணம் எப்படிப்பட்ட ஒரு பயணமா நம்பிக்கை தந்த பயணம் குழப்பமான பயணத்தை ஆரம்பித்த எம்மாவுக்கு சென்ற சீடர்கள் இயேசுவானவர் அவர்களோடு நடந்து சென்று ஆண்டுடைய வார்த்தையை விளக்கி காட்டின போது அவருடைய வாழ்க்கை பயணத்தில் இருந்த குழப்பம் நீங்கினது மட்டுமல்ல அந்த பயணத்தில் அவர்கள் நம்பிக்கை அடைந்தார்கள் என்று இந்த பகுதியின் வழியாக நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் என்ன சொல்லுகிறார்கள் முப்பத்தி மூன்றாம் அவசரத்தில் அந்நேரமே எழுந்திருந்து எருசிலேமுக்கு திரும்பி போய் பதினோரு வரும் அவர்களோடு கூட இருந்தவர்களும் கூடியிருக்க கண்டு கர்த்தர்மையாகவே உயிர் செலுந்து சீமோனுக்கு தரிசனமானார் என்று அவர்கள் சொல்ல கேட்டு வழியில் நடந்தவைகளையும் அவர் அப்பத்தை பிற்கையில் தாங்கள் அவர் அறிந்து கொண்டதையும் விவரித்து சொன்னார்கள் பாருங்கள் தாங்கள் அவரை அறிந்து கொண்டதையும் இந்த இரண்டு எம்மாவுக்கு சென்ற சீடர்கள் எருசிலேமுக்கு திரும்பி சென்ற மற்ற சீடர்களுக்கு விவரித்து சொல்லுவதாக வசன சொல்லுகிறது எருசிலேமிலிருந்து பயணத்தை ஆரம்பித்தார்கள் எம்மாவுக்கு போவோம் தங்களுடைய ஊருக்கு போவோம் தங்களுடைய ஊருக்கு சென்று அங்கு இருக்கிற தொழில்களை பார்ப்போம் வேலைகளை பார்ப்போம் என்று வருத்தத்தோடு துக்க முகத்தோடு சென்ற அந்த சீடர்கள் மீண்டுமாக எருசிலேமுக்கு திரும்புகிறார்கள் எந்த இடத்திலிருந்து பயணத்தை ஆரம்பித்தார்களோ அந்த இடத்துக்கு அவர்கள் மீண்டும் திரும்பி வருவதை இதை முப்பத்து மூன்றாம் வசனத்தில் நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் 
மற்ற சீடர்களோடு இணைந்து நாங்களும் ஆண்டவரை தரிசித்தோம் உயிர்த்தெழுந்த ஆண்டவர் எங்களுக்கு தன்னை தரிசனமாக்கினார் நாங்கள் வழி சென்ற போது அவர் எங்களோடு நடந்து வந்தார் அப்பத்த எங்களுக்காக ஆசீர்வதத்து கொடுத்தார் அப்போது நாங்கள் அவர் அறிந்து கொண்டோம் என்று இந்த சீடர்கள் நம்பிக்கை வார்த்தையை சொல்லுவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் எந்த ஊரில் இருந்து மக்களுக்காக பயந்து தன்னுடைய சொந்த ஊருக்கு திரும்பி சென்றார்களோ அதே ஊருக்கு அந்த மக்களுக்கு ஏசு உயிர் திருந்தார் என்று சாட்சி சொல்ல அவர்கள் திரும்பி வந்ததாக இந்த பகுதி நமக்கு விளக்குகிறது ஆண்டவுடைய வசனம் நம்முடைய உள்ளத்தில் இல்லாத போது அருமையானவர்களே நம்முடைய உள்ளத்தில் குழப்பங்கள் இருப்பது மட்டுமல்ல தெளிவற்ற மனநிலை காணப்படுவது மட்டுமல்ல ஒரு விதமான பயத்துக்குள்ளாகிறோம் ஒரு விதமான அச்சத்துக்குள்ளாகிறோம் ஆண்டுடைய வார்த்தை மட்டுமே நம்முடைய வாழ்வியுடைய அச்சத்தை நீக்குகிறது ஆண்டுடைய வார்த்தை மட்டுமே நம்முடைய வாழ்க்கையினுடைய பயங்களை நம்மை விட்டு நீக்குகிறது இந்த ஏப்ரல் மாதத்தினுடைய முதல் தேதி அருணோதய திருவிருந்த ஆராதனையில அதிகாலை ஐந்து மணிக்கு நாம் சிந்தித்த இந்த மாதத்துக்குரிய அருள் வாக்கிலுமே ஆண்டவர் நமக்கு ஏசாயா இறை வாக்கினர் மூலமாக சொன்ன அருள் வாக்கு என்ன அஞ்சாது பயப்படாத இந்த ஆண்டவர் அச்சத்தை அகற்றுகிறவர் அச்சத்தை அகற்றுகிறவர் இது எம்மாவுக்கு சென்ற சீடர்கள் உள்ளத்தில் இருந்த அச்சத்தை உயிர்த்திருந்த ஆண்டவர் அவர்களோடு நடந்து சென்று ஆண்டுடைய வார்த்தைகளுக்கு விளக்கி சொல்லி அவருடைய உள்ளத்தினுடைய பயத்தை போக்குவதை நாம் படித்து தெரிந்து கொள்ளுகிறோம் உயிருக்கு பயந்து ஊரை விட்டு ஓடின சீடர்கள் மீண்டும் உயிரை பணைய வைத்து ஊருக்கு திரும்பி வருவதை இந்த முப்பத்தி மூன்றாம் வசனம் நமக்கு விளக்குகிறது ஆண்டவுடைய வார்த்தை ஆண்டவுடைய திருவிருந்து நமக்கு அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையை தருகிறது வியாகுல வியாழன் கட்டளை வியாழன் அல்லது பெரிய வியாழன் ஆராதனையில பஸ்க ஆடாகி கிறிஸ்து என்கிற சிந்தனை பொருளில பரிசுத்த நற்கருணையை குறித்து திருவிருந்தை குறித்து நாம் சிந்தித்த போது நாம் பார்த்தோம் திருவிருந்து நமக்கு உணர்த்துகிற ஆவிக்குரிய மூன்று உண்மைகள் என்ன ஆண்டவரே உடைய மரணத்தை நினைவு கூறுகிறோம் உடைய உயிர் திருதலை அறிக்கை செய்கிறோம் நீ திரும்பி வர நாங்கள் காத்திருக்கிறோம் இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட பாதகமான சூழ்நிலைகள் நம்மை சுற்றி நடந்து கொண்டிருந்தாலும் சரி எப்படிப்பட்ட ஆபத்துகள் அபாயங்கள் நம்முடைய வாழ்க்கையை சுற்றி காணப்பட்டாலுமே இந்த ஆண்டவர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கு பாதுகாப்பை தருகிறவர் இந்த ஆண்டவர் நமக்கு அரணாக இருக்கிறவர் கோட்டையாக இருக்கிறவர் கண்மலையாக இருக்கிறவர் அதைத்தான் இந்த நாளில நாம் முறைமுறையாக படித்த தொண்ணூற்றி ஓராம் திருப்பாடலில நாம் படித்தோம் உன்னதமானவரின் மறைவில் இருக்கிறவன் சர்வ வல்லவருடைய நிழலிலே தங்குவான் ஆண்டவர் நமக்கு பாதுகாப்பாய் இருக்கிறார் என்று மிக தெளிவாக திருப்பாடகர் தொண்ணூற்றி ஓராம் திருப்பாடலில பாடுவதை நாம் படித்து தெரிந்திருக்கிறோம் இந்த ஆண்டவர் நமக்கு எல்லா விதமான பயத்தையும் போக்குகிறவர் அச்சத்தை போக்குகிறவர் இந்த நாட்களிலே கொரோனா தொற்று நோயால நாம் அனைவரும் உண்மையிலேயே பயந்து கொண்டுதான் இருக்கிறோம் தொற்றி விடுமோ தொற்றி கொள்ளுமோ என்கிற ஒரு மனநிலை நம் அனைவருக்குமே காணப்படுகிறது அரசாங்கங்கள் நமக்கு கொடுக்கிற அறிவுரைகளை நாம் பார்க்கிற போது கேட்கிற போது உண்மையிலேயே ஒரு விதமான உள் பயம் நமக்குள் இருப்பதை நாம் ஒத்துக்கொள்ள வேண்டும் அப்படிப்பட்ட ஒரு அபாய கட்டத்தில் ஆபத்து மிகுந்த இந்த காலகட்டத்தில் தெய்வ சமூகத்தில் இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக வந்திருக்கிறதா இந்த சூழ்நிலை எப்போ நம்மை விட்டு மாறும் என்கிற ஒரு எதிர்பார்ப்போடு தெய்வ சமூகத்தில் இரவு பகலாக ஜெபித்துக் கொண்டிருக்கிறனா இந்த ஆண்டுடைய வார்த்தை உயிர்த்திருந்த ஆண்டவர் நம்மோடு இருக்கிற போது நம்ம எல்லா விதமான குழப்பத்தையும் நீக்குகிறது மன தெளிவை இந்த ஆண்டவர் நமக்கு தருகிறார் அது மட்டுமல்ல நம்முடைய வாழ்க்கையில நமக்கு நம்பிக்கையையும் சேர்த்து தருகிறார் ஆண்டவருக்காக வைராக்கியத்தோடு வாழ்வதற்கு ஆண்டவருடைய உயிர்த்தெழுதலின் நிகழ்வுக்கு நாம் சாட்சிகளாக ஜீவிப்பதற்கு இந்த ஆண்டவர் நம்மை பலப்படுத்துகிறார் 
உயிர் செலுத ஆண்டவர் அன்றைய தினம் சாயங்காலத்திலே தொடை சீடர்களுக்கு பூட்டியிருந்த அறையில தனை தரிசனம் காண்பித்த போது யோவானர் செய்தி இருபதாம் அதிகாரத்தை நாம் படித்து பார்க்கிற போது ஆண்டவர் என்ன சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் என்று சொல்லுகிறார் அது மட்டுமல்ல பரிசுத்த ஆவியை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள் என்னும் சொல்லுகிறார் யூதருக்கு பயந்து அஞ்சி தாங்கள் இருந்த அறையினுடைய அறை கதவை பூட்டி கொண்டிருந்தவர்களுக்கு ஆண்டவர் சொல்லுகிறார் உங்களுக்கு சமாதானம் அப்படி என்றால் என்ன பயப்படாதிருங்கள் என்று ஆண்டவர் அவர்களுக்கு தெம்பை தருகிறார் ஆற்றல் படுத்துகிறார் பர்சுத்த ஆவியை கொடுத்து அவளை பலப்படுத்துகிறார் உயிர் செலுத்த ஆண்டவருடைய பிரசனத்தில் இதை முதலாம் ஓய்வு நாளில் தெய்வ சமூகத்துக்கு நம்முடைய இல்லங்களில் இருந்து இந்த சமூக வலைத்தளத்தின் வழியாக வந்திருக்கிறனா இந்த ஆண்டவ நம்மை பலப்படுத்தி நம்முடைய வாழ்க்கையில் எத்தனை நம்பிக்கை கொடுத்து இந்த நம்பிக்கையோடு அவருக்காக நான் பயணிக்க ஆண்டவ நமக்கு உதவி செய்கிறதே நாளை ஆண்டவரே உடைய வாழ்வை உடைய கருத்தில் சமூலமாக ஒப்பு கொடுக்கிறேன் நீரே என் நம்பிக்கை நீரே என் அடைக்கலம் நீரே என் கோட்டை என்னை குடும்பமாக என்னை திருச்சபையாக உடைய பாதுகாக்கிற கரங்களில் எங்களை அர்ப்பணிக்கிறோம் நீர் எங்களை காத்து கொள்ளும் உடைய உள்ளத்தில் காணப்படுகிற எல்லா விதமான குழப்பங்களுக்கு நீ தெளிவை கொடுத்து நம்பிக்கை கொடுத்து உமக்கு நாங்கள் சாந்தாய் வாழ உதவி செய்யும் என்று ஆண்டுடைய கருத்தில் இந்த ஓய்வு நாளில் காலை நிறத்தில் நம்மை அர்ப்பணிக்கிற போது எம்மாவுக்கு சென்ற சீடர்களை திடப்படுத்த ஆண்டவர் நம்மையும் திடப்படுத்துகிறார் நம்பிக்கையற்ற சீடர்களுக்கு நம்பிக்கை கொடுத்த ஆண்டவர் நமக்கும் நம்பிக்கையை தருகிறார் அப்படிப்பட்ட நம்பிக்கையில் ஆண்டவருக்காக வாழ கற்ற நமக்கு கிருவை செய்வாராக இறை ஆசி அனைவரோடும் இருப்பதாக ஆமன் ஜபம் செய்வோம் திருவை நிறைந்த எங்கள் அல்ல ஆண்டு விரே உடைய சமூகத்திலே உயிர் தெழுந்த ஆண்டு உடைய பிரசனத்தில் இந்த முதலாம் ஓய்வு நாளிலே எங்களுடைய இல்லங்களிலிருந்து வந்திருக்கிற நாங்கள் எம்மாவு சீடர்களைப் போல தெளிவற்றவர்களாக குழப்பத்தோடு வந்திருக்கிற ஆண்டு உயிர் செலுந்த ஆண்டவர் உடைய வாழ்வினுடைய குழப்பத்தை நீக்குகிறவர் மட்டுமல்ல நம்பிக்கை தருகிறவர் அநேக காரியங்களை குறித்து குழப்பத்தில் இருக்கிற எங்களுக்கு ஆண்டு விரை உடைய திருவசனத்தின் மூலமாக எங்களுடைய குழப்பங்களை நீ நீக்கு ஆண்டு விரை எங்களுடைய வாழ்வில் நம்பிக்கை கொடுத்து திட நம்பிக்கையோடு இந்த உலகத்தில் எப்படிப்பட்ட சூழ்நிலைகள் நாங்கள் கடந்து சென்றாலும் நீர் கூட இருக்கிறீர் என்கிற விசுவாசத்திலே முன்னணி செல்ல நீர் எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் அருள் செய் இயேசுவின் நாமத்தில் இதை வேண்டிக் கொள்கிறோம் சாமி ஆமன் மீண்டுமாக ஆண்டருடைய நாமத்துக்கு மகிமையாக நாம் அனைவருமாக இணைந்து கிறிஸ்தவ கீர்த்தனைகள் ஐம்பத்து ஒன்பது பாடுவோம் அப்போது நம்முடைய காணிக்கைகளை சேவர் புண்டிலே படைப்போம் ஐம்பத்தி ஒன்பதாம் கீர்த்தனைகள் ஜெயம் ஜெயம் ஆனந்த தோத்திரா 
ஆசிர்வாதங்களுக்குள்ள <laughs> சமாதானத்தோடே காத்துக்கொள்ளுவோம் 